بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آج کی میری جو ویڈیو ہے بیسکلی یہ درد شقیقہ یہ مگرین کے اوپر ہے اور درد شقیقہ میں سب سے جو کامن عنصر ہے کہ اس میں سر درد ہوتا ہے لازمی نہیں کہ ہر مگرین کے اندر سر درد ہو اس کی ایک ایسی ورائٹی بھی ہے جس میں سر درد نہیں ہوتا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور سب سے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ جانور ہیں جن کے اندر مگرین ہوتا ہے ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سے جانور ہیں جن کے اندر مگرین ہو سکتا ہے سر درد ایک ایسی بیماری ہے دنیا میں بنی نوئے انسان میں آئے تک جتنے بھی انسان آئے ہیں شاید ہی کوئی ایسا گزرا ہو جس کو زندگی میں کبھی سر درد نہ ہوا ہو یا کمر کے اندر درد نہ ہوا ہو اور جسم کی کوئی بھی ایسی بیماری ہے شاید جس میں سر درد نہ ہوتا ہو تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بیماری کے اندر سر درد ہوتا ہے وہ کسی شاعر نے کب کیا خوب کہا تھا کہ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ تو بیسکلی اس نے مسلمانوں کے لیے کہا تھا لیکن سر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جسم میں کوئی بھی تکلیف ہو تو سر درد ضرور ہوتا ہے مگرین اس لیے زیادہ کنسرنڈ ہیں لوگ کہ یو ایس کی اپنی ایک سٹڈی تھی کہ اس کے اندر یہ سیکنڈ موسٹ کامن ڈس آڈر ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جاب چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ کنسرنگ ہوتے ہیں لوگ اس سر درد کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سر درد شروع ہونے سے پہلے ہی جو وہ مریض ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے سر درد شروع ہونے والا اسے کیا کہتے ہیں کلاسیکل مگرین کہتے ہیں اس کے اندر مریض کو کئی دفعہ تو روشنی نظر آتی ہے کئی دفعہ اس کو کہہ جیسی صورت حال ہوتی ہے کئی دفعہ اس کو الٹی آ جاتی ہے اس کے بعد شدید درد ہوتا ہے یہ جو درد ہوتا ہے چار گھنٹے سے لے کے چار دن تک رہ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اکثر اپنا کام چھوڑ جاتے ہیں اس کے بعد کئی دفعہ سر درد ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کے اندر ڈپریشن والی علامات ہوتی ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ کلاسیکل مگرین نہیں ہوتا بغیر پروڈروم کے ہی یعنی بغیر کسی علامت کے ہی یک دم شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے اندر سر درد نہیں ہوتا اس کے اندر کچھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں مریض کو پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مگرین کی وجہ سے ہو اس کو ایک کفیلک مگرین کہتے ہیں ایک کفیلک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سر درد نہیں ہوتا لیکن اس میں پروڈروم بھی ہوتا ہے یعنی ابڈامنل سمٹمز ہوتی ہیں اس کے بعد پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ڈپریشن بھی ہوتی ہے لیکن اس میں سر درد زیادہ نمایاں نہیں ہوتا اکثر تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ صرف عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے لیکن یہ بھی خیال غلط ہے یہ نوزائیدہ بچوں میں بھی ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے اندر مردوں کے اندر جو ایک قسم پائی جاتی ہے وہ عموماً ہم بستری کے بعد ہوتی ہے اسے کارٹل مگرین کہتے ہیں ہم بستری کرنے کے بعد اکثر جو مرد ہوتا ہے اس کے سر میں شدید درد ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ تو اسی وجہ سے وہ اپنی جو ان کی سیکسل لائف ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے بچوں کے اندر جو ایک اس کی کامن ٹائپ ہے وہ ہم ایک اور ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اس کو بزلر ٹائپ مگرین کہتے ہیں یا انفینٹائل اسپازم کہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عورتوں میں عموماً یہ زیادہ کامن ہے اور یاد رکھیے گا کچھ بیماریاں ٹریٹیبل نہیں ہوتی کیوریبل نہیں ہوتی وہ صرف کنٹرولیبل ہوتی ہیں مگرین بھی ایسی بیماری ہے جو صرف کنٹرولیبل ہوتی ہے عورتوں میں عموماً جو ان کے خاص ماہواری کے دن ہیں ان دنوں میں مگرین کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کو میسٹرل مگرین کہتے ہیں اس کے علاوہ کئی دفعہ جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھ کے اندر بہت شدید درد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آکولر مگرین کہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ایون یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کچھ دیر کے لیے نظر چلی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹینل مگرین لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر سر درد مگرین نہیں ہوتا اس میں کب آپ نے ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا انتہائی ضروری ہے اور کچھ علامات میں آپ کو بتاتا چلوں جس میں تو ہمیشہ ضروری ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مستقل طور پر درد رہتا ہے ایک سائڈ پہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی نظر مستقل طور پر کمزور ہو رہی ہے یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی سائڈ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی یا آپ کو لگتا ہے کہ جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ مگرین کے علاوہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شدید سر میں درد ہو رہا ہے ایسی صورت حال میں ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کئی دفعہ سر کے اندر سولی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے دوسری جو بات میں آپ کو بہت اہم بتانے والا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر مگرین ایک ہی سائٹ پہ ہوتا ہو تو وہ بھی خطرے کی علامت ہے اگر کسی کو ایک ہی طرف سر
تو کوئی بھی اگر بندہ ایسا ہے جس کو بار بار ایسے اٹیکس ہو رہے ہیں تو اس میں بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کی لازمی اوپینین لے بتائے اس کو اور وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ کیا وجہ ہے اور اس کے بعد اس کا علاج کرے اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ بعد میں فالج نہ ہو جائے باقی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایون کچھ جانور بھی ایسے ہیں جن کے اندر مگرین ہو سکتا ہے تو ڈاگس کیٹس یہ دو ایسے جانور ہیں جن کے اندر اسٹڈیز کی گئی ہیں کہ ان کو بھی مگرین جیسی علامات ہوتی ہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ان کی جیسے آپ نے بلی کی دیکھیں مونچھوں کی طرح ہوتے ہیں اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایون جب ایسے مریض جاتے ہیں ویٹرنری ڈاکٹرز کے پاس تو ان کا ایم آر آئی بھی کرتے ہیں دماغ کا وہ بھی نارمل ہوتا ہے ایون جیسے ہمارا دماغ کا پانی نکال کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ سرسام تو نہیں ہو گیا وہ بھی ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بھی نارمل ہوتا ہے باقی بھی ان کے سارے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں لیکن اسی طرح اگر وہ کھانا پینا چھوڑ دیں ان کے اندر ایسے اب نارمل بہیویئرس شو کریں اپنے مالک کی بات نہ مان رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ویٹرنری ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مگرین ہو انہوں نے بتایا کہ یہ اس لیے انہوں نے مگرین اس کو لیبل کیا ہے کیونکہ وہ دوائیاں جو انسان استعمال کرتے ہیں وہی دوائیاں جب ان جانوروں کو استعمال کرائی گئیں تو ان کا مگرین بھی ان کی وہ بیماری بھی ٹھیک ہو گئی تو اس لیے یہ صرف انسانوں کی بیماری نہیں ہے یہ جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے باقی اگر کبھی بھی آپ کو جو بتایا ہے کہ اگر یہ مستقل رہتا ہے ایک ہی سائڈ پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ الٹی مستقل رہتی ہے کوئی سائڈ کمزور ہونا شروع ہو گئی یا مستقل طور پر آپ کی نظر یا آپ کو سنائی دینا کمزور ہو رہا ہے تو اس میں ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے وام عالی نئی للبلاب